Daybreak está basada en el cómic del mismo nombre, el cual comenzó a publicarse en el 2011 y fue creado por Ryan Ralph. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y también seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque voy a estar regalando tarjetas de Netflix y por allá les voy a dar todos los detalles. En este video les contaremos algunas curiosidades de Daybreak. El autor del cómic es profesor en el Savannah College of Art and Design y tomó inspiración de sus alumnos para crear esta historia. Ryan contó que siempre escuchaba a sus alumnos hablar de videojuegos que tenían aventuras increíbles y como él no era muy gamer, sintió que en su vida hacía falta un poco de eso, por lo que quiso hacer una historia que fuera atractiva, que tuviera aventuras y sobre todo que estuviera al nivel de los videojuegos. Brian Ralph siempre ha sido muy fan de las novelas y películas de zombies, pero para hacer su cómic se inspiró específicamente en tres libros, como Son One de Colson Whitehead, Into the Forest de Gene Gatlin y The Road de Cormac McCarthy. Adaptar este cómic llevó muchos años. Brad Payton, el creador de la serie, encontró este cómic en una tienda por allá del 2012 y esa misma noche se puso en contacto con Brian Ralph, a quien le dijo que quería adaptarla y contarle su visión, la cual describió como Ferris Bueller en el apocalipsis. A Brian le gustó que fuera un poco diferente y comenzaron a trabajar juntos para llevarla a la televisión o a la pantalla grande. Pero fue hasta el 2018 que consiguieron el contrato con Netflix, quien ordenó una serie de 10 capítulos y todo se puso en marcha. Y aunque al principio Brian quiso involucrarse mucho en el desarrollo de la serie y controlarlo todo, prefirió escuchar y mantenerse abierto a todas las ideas que el equipo creativo traía, ya que de esta forma solo lograrían mejorar su historia. Daybreak se rodó en Albuquerque, Nuevo México, el mismo lugar donde se rodó Breaking Bad y El Camino. Incluso Daybreak se rodó al mismo tiempo que la película de Breaking Bad. El centro comercial que Eli bautizó como propio fue grabada en una sección de una plaza real llamada Cottonwood Mall, la cual remodelaron y personalizaron un poco para la serie. De acuerdo con Austin Kurt, Alidia Lin Lin es todo lo contrario a su personaje. Si bien Angélica es impulsiva, mal hablada y está un poco loca, Alivia es súper profesional, madura y nunca dice una sola grosería. Mavis, la chica que activa la alarma para encontrarse con Josh en el techo de la plaza, es interpretada por Natalie Aline Lin, quien en la vida real es la hermana mayor de Olivia Aline Lin. El hecho de que la serie rompa la cuarta pared es algo que tomaron directamente del cómic y que siempre quisieron respetar a la hora de hacer la adaptación, ya que la idea es que el espectador se sienta que es parte de la historia y que está ahí con Josh en medio del apocalipsis. El director Michael Burr es un personaje creado específicamente para esta serie y es interpretado por Matthew Broderick, el protagonista de Día de Pinta, película de la cual tomó un poco de inspiración el creador de esta serie. Y si ponemos atención, podremos encontrar varias referencias hacia esa peli como que Ferris Bueller también rompe la cuarta pared, la pose de la cama, el Ferrari rojo e incluso incorporaron una frase muy famosa de la película, solo que la modificaron un poco. Mientras Ferris dice, la vida se mueve bastante rápido, si no te detienes y miras a tu alrededor de vez en cuando podrías perderte. Josh dice, las cosas están mutando rápidamente por aquí, si te detienes y miras a tu alrededor te pueden comer. Si bien en el primer episodio Josh se burla de que en su escuela hay como 20 Jadens, después del apocalipsis parece que surgieron muchos Josh, pues cada que se presenta con una tribu diferente, para poder ubicarlo le mencionan a varios chicos que se llaman Josh y aún así no van con él. Los fans de Supernatural no pudimos evitar conectar el nombre de Sam Dean con los hermanos Sam y Dean Winchester. Sin embargo, Sophie Sidnett, la actriz que la interpreta, contó que los guionistas no hicieron esto a propósito, sino que se trató de una simple coincidencia. Pero lo que resulta más curioso es que Colin Ford, el protagonista de Daybreak, interpretó en el pasado la versión adolescente de Dean Winchester. Y además, durante algún momento de la serie, Josh menciona que su padre es cazador y que él le enseñó. Así que es normal que nos emocionemos con tantas casualidades, aunque no haya sido con esa intención. Y aunque no conocimos a todas las tribus, las pocas que vimos tienen algo muy particular que las hace destacar. Por ejemplo, los deportistas visten como Mad Max, inclusive sus autos son como los de las películas. Los discípulos de Kardashian aún en medio del apocalipsis no pierden el estilo, pues mientras los demás utilizan ropa más ruda y versátil, esta tribu no renuncia a la moda y se cuidan de pies a cabeza. 
Los del Club 4H son los encargados del cultivo y ganado, por lo que su atuendo campirano es muy apropiado. Es normal que los steampunks, quienes se han encargado de la tecnología al reconstruir los generadores y los autos de los deportistas, lleven atuendos como el de Steve Jobs. Las porrimazonas, la tribu formada únicamente por mujeres que odian a los hombres, llevan vestuarios y peinados de amazonas. Mientras que los daybreakers, quienes se unieron por cuestión del destino, son los únicos que no tienen un estilo muy definido. Los dientes sucios de la señorita Yanto eran parte importante de la caracterización de Crista Rodríguez. Aunque al principio fue un verdadero reto que los tuviera de este color, debido a que entre cada escena debían retocárselos con pintura comestible. Imagínense, se los pintaban más de 40 veces al día y era muy incómodo para ella. Fue hasta casi la mitad del rodaje que la producción optó por ponerle una férula dental que ya estuviera pintada. Para la escena donde Josh mete su mano en la boca de la señorita Yanto, crearon un molde con la cara de Crista Rodríguez con una lengua que en realidad se movía para darle realismo y la actriz debía estar justo al lado mientras rodaban para hacer estos sonidos. En el tercer capítulo, Angélica nos cuenta un poco más de ella y nos dice que desde siempre ha querido ser una mafiosa y nombra a Griselda Blanco como la persona que más admira. A Griselda Blanco se le conoció como la reina de la coca por la red que creó entre Colombia y Estados Unidos, como la viuda negra porque se cree que mató a sus esposos y como la maestra de Pablo Escolar, de quien por cierto, Angélica tiene un póster en su recámara. Crista Rodríguez contó en una entrevista para TV Line que lo que la motivó a aceptar este papel fue la escena del cuarto capítulo donde su personaje tiene un cambio de imagen, pero luego se resiste a él y le dice a Angélica, seamos monstruos. Y es que cuando comenzó a leer la escena pensaba que sería la típica historia de siempre donde intentan mejorar físicamente a los personajes y no dejarlos ser quienes son. Pero cuando terminó de leerla no pudo evitar conmoverse y decir que este era el personaje que había estado esperando durante toda su carrera ya que este es el mensaje más importante que se le puede dar a las nuevas generaciones. Haz ruido, ensúciate y juega duro. Brian Ralph, el creador del cómic, tiene un cameo en el quinto capítulo y aparece como uno de los bullies que van tras Eli cuando Wesley lo destierra del centro comercial. Descubrir que KJ sabía hablar inglés sí fue sorprendente porque la verdad nos engañó a todos. Pero la verdadera revelación es que inglés y mandarín no son los únicos idiomas que domina. KJ menciona que sabe hablar Torraki, Elfico, Navi y Hebreo. De estos últimos cuatro idiomas, tres son ficticios y fueron creados específicamente para series y películas. Por ejemplo, el Torraki para Game of Thrones, el Navi para Avatar y el Elfico para El Señor de los Anillos. Cuando la señorita Yanto va en busca de Angélica, luego de que se va con las porrimazonas, saca un mapa para pedirle ayuda a una ardilla que ha mutado. Pero como era de esperarse, lo más raro obviamente no es esta escena, sino que el mapa que le muestra en realidad pertenece a uno de los parques de Disney. Por cierto, las siglas YWCA, el lugar de reunión de las porrimazonas, significa Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes una organización orientada al desarrollo de oportunidades para mujeres en relación a puestos de poder y liderato. Así que suena muy lógico que ocupen las siglas en sus volantes, aunque en realidad ese no sea su refugio. Durante el octavo capítulo, cuando Sam ve un poco indeciso a Josh, le muestra una app de consentimiento donde cada persona le indica a la otra lo que está dispuesto a hacer. La verdad, antes de este capítulo nunca había escuchado acerca de estas aplicaciones, así que me puse a investigar y descubrí que fueron creadas para evitar falsas denuncias luego de hacerlo. Obviamente, estas aplicaciones han creado mucha polémica y debate y con toda la razón porque ¿qué es lo que pasa si aceptas pero luego te arrepientes en pleno acto y ya no quieres? ¿Esto se vuelve un contrato o qué es lo que pasa? La verdad, por este motivo yo no lo encuentro algo muy eficaz. Uno de los creadores de la serie confirmó que actualmente los guionistas se encuentran trabajando en la segunda temporada. Contó que esta dará un giro impresionante y en este nuevo escenario no podrás confiar en absolutamente nadie. Pero no nos apresuremos porque a pesar de que ellos se encuentran trabajando, la segunda temporada aún no está confirmada. Recordemos que Netflix es quien tiene la última palabra y dependiendo de los resultados decidirá si le da luz verde o no a una segunda temporada. Compártanme qué puntuación le ponen a esta serie y si ustedes estuvieran en este apocalipsis, ¿a qué tribu pertenecerían? Por aquí abajo les dejo todas mis redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.